Друзі, привіт на моєму каналі. В цьому ролику ми розглянемо життєвий та творчий шлях одного із найбільш яскравих митців сьогодення. Герой цього випуску – Каос. А поки нагадую підписатися врешті-решт на канал та поставити вподобайку. Якщо раптом вам не сподобається ролик, ви можете її припрати. Але я вам обіцяю, ви цього не зробите, тому що я завжди стараюся для своїх підписників знімати максимально інформативні та цікаві відеоролики. Приємного перегляду! Каос! Справжнє ім'я – Брайан Доннелі. Американський художник графіті та дизайнер. Художник, відомий своїми іграшками, картинами та принтами. Колекціонери сучасного мистецтва зі всього світу вбачають перспективу в інвестиціях предмети мистецтва авторства Каса. Втім, є і такі люди, які бачать в них безглуздість. Як би там не було, Кавс продовжує набирати оберти, приємно дивувати своїх шанувальників та робити ряд колаборацій із всесвітньо відомими брендами. Це все ми з вами з'ясуємо, розглянемо в цьому ролику, а поки пропоную з'ясувати, хто ж такий Кавс. Народився Брайан Доннелі 4 листопада 1974 року в Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі. З раннього дитинства Доннелі був відомий тим, що позначав будівлі в Нью-Джерсі та Манхеттені Кавс тегом, який він вибрав, тому що йому подобалася комбінація букв. Невдовзі він перейшов від цього простого тега і розробив унікальний стиль, який передбачав видавання фігур, схожих на мультиплікаційні – Зокрема, до реклами. Його зображення бачили на білбордах, автобусних зупинках та телефонних будках навіть. Кавс вперше зацікавився графіці ще в школі та проводив багато часу за копіюванням графіті зображень на папір. Першими, хто зробив вплив на його творчість, були діти і по сусідству. Потім, в міру дорослішання та становлення його як художника, на нього впливали вже інші митці, такі як Герхард Ріхтер, Чак Клоуз, Клаус Ольденберг. Також його порівнювали з іконою поп-арту Енді Уорхала за його привабливість на ринку та здатність стирати межі між комерційним та образотворчим мистецтвом. Він отримав ступінь бакалавра в школі візуальних мистецтв у Нью-Йорку 1996 року відразу після закінчення навчання Кавс почав працювати як позаштатний художник у Діснеї, створював там анімаційні фони. Як тільки Кавс почав набирати оберти, його графіті-реклама стала дуже затребуваною, і йому доводилось дуже багато подорожувати в справах для того, аби працювати в Лондоні, Парижі, Німеччині, Японії. 1998 року він отримав премію Penad Liquid Art Awards, яка пропонує грант молодим художникам. Його старт в графіті доніс його творчий меседж до абсолютно різної аудиторії, в тому числі навіть до тієї, яка була дуже далека від світу мистецтва. На відміну від інших художників, він не штурмував галереї для того, щоб заявити про себе. Він усвідомлював перевагу спілкування із широкими масами та робив акцент на серійне виробництво. І в цей час активні глядачі мого каналу мають згадати про Енді Ворхола, який мислив подібним чином. Згодом успіх Кавс в соціальних мережах став вагомим фактором просування його до світу авангардного мистецтва. Аудиторія в його соціальних мережах стала настільки великою, що вже він привертав увагу арт-дилерів, колекціонерів, арт-критиків. Повернемося. Наприкінці 1990-х років Кавс почав виробляти іграшки з обмеженим тиражем. Вони набули міжнародної популярності, особливо в Японії. Персональні виставки митця проходили в ряді всесвітньо відомих галерей. Говорячи про свої перші дні як художника графіті, Донелі сказав, «Коли я робив графіті, вся моя думка була, я просто хочу існувати». Я хочу існувати з цією візуальною мовою в світі. Для мене нічого не означало створювати картини, якби я не звертався до людей. В акрилових малюнках та скульптурах Кавс багато повторювальних елементів, які зробили його. Стиль впізнаваним. Скульптури Кавса мають розміри від декількох дюймів до 10 метрів запишки та виготовляються з різних матеріалів, включаючи скловолокно, алюміній, дерево, бронзу та надувний плод зі сталевого понтона. 
Його скульптури продаються не лише в рамках інтернет-аукціонів, де ціни за один екземпляр доходять до 15 тисяч доларів, а й на аукціонах сучасного мистецтва. Одна із найбільш рідкісних та прославних скульптур, випущена під Original Fake, це бренд, який він розвивав із 2006 по 2013 рік, Seated Companion, пішла з молотка на аукціоні в Гонконзі. За неї запропонували рекордні 321 тисячу доларів. Далі пропоную поговорити про співпрацю із японським брендом одягу Uniqlo. Незважаючи на бюджетну цінову політику та масове позиціонування, Uniqlo прославився рядом гучних колаборацій, в тому числі із художником Кавс. Першою лінією був одяг та м'які іграшки за мотивами популярного дитячого шоу «Вулиця Сезам» 2018 Роками раніше було виробництво лінії доступних футболок та аксесуарів за мотивами мультфільму «Пінац» 2017 Художник не обмежився простими футболками з принтами, він представив також світшоти, домашні тапочки та м'які іграшки, в яких простежується фірмовий стиль Кавса. 2008 року Nike зацікавилася молодим, але вже дуже знаменитим художником та запропонувала йому колаборацію. Основою послужила модель Nike Air Max 90, що перетворилася в руках художника та стала схожою на одного з його персонажей з очима хрестиками. Майже через 10 років тандем повторив успіх, випустивши спільне видання Air Jordan 6 яке на даний момент на вторинному ринку оцінюється в суму від 1400 до 2000 доларів. Того ж 2008 року він співпрацював з Джоном Майером для створення колекції гітар. Того ж 2008 року Кав створив обкладинки для альбомів музиканта Tova Tay, Cherry, Clips, та Кані Вест. В листопаді-грудні 2010 року він ілюстрував обкладинки журналів New York, Clark Magazine, ID та Sneeze Magazine. 2011 року він з'явився в реаліті в серіалі «Браво» – творчість мистецтва, наступний великий художник, де він був запрошений в суддею у фіналі другого сезону. 2012 року бачили, як фігурка Кавс Кампаньйон пливе вулицями Манхеттена в рамках фестивалю до Дня подяки масу. Його поява з такими персонажами, як Мікі Маус та Їжак Сонік, стала ще одним доказом здатності Кавса перетворити мистецтво на видовище для масового споживання. Крім того, Кавс доклав зусиль для досконалення статуетки Мунмен у вигляді мініатюрного космонавта. Для церемонії MTV Video Music Awards 2013 року Кавс змінив дизайн трофею MTV Moonman, зробивши його в стилі кампаньйон. Не бажаючи перекреслювати історію, яка стоїть за плечима цього малюнка, Кавс обережно модифікував дизайн статуетки, надавши їй схожість із кампаньйоном. 2014 року художник розробив дизайн флакона для аромату Girl від модного будинку Кам Дес Гарзон. У травні 2017 року музей сучасного мистецтва Мома у Нью-Йорку випустив обмеженим тиражем статуетки Кампаньйон вартістю в 200 доларів, що призвело до збою вебсайту музейного магазину Мома Дизайн Стор через аномальне збільшення трафіку. У листопаді 2018 року п'ять творів авторства Кавса було продано понад мільйон доларів. Того ж року на аукціоні сумарно предмети його мистецтва були реалізовані в 33,8 мільйони доларів. У звіті ArtNet Intelligence 2019 рік повідомляється, що протягом 2017 року середня вартість продажу Кавса зросла майже вдвічі із заокруглених 42 тисяч до 82. Його роботи виставляються в художніх галереях, зберігаються в постійних колекціях різних музеїв та купуються колекціонерами. Крім того, було опубліковано низку книг з ілюстраціями Кавс. У березні 2019 року на довгу версію Кавс Кампаньйон завдовжки 121 фут встановили в Гавані Вікторії під час мистецького базеля. 
версії твору під назвою Chaos Holiday раніше були представлені в Сеулі та Тайбеї і є останнім кроком у піднесенні художника за останні роки. 2019 року на паризькому тижні моди дизайнер Діор Кім Джонс дебютував у своїй колекції весна-літ 2019 з інтерпретацією Кавс іконічного дизайну бджіл модного дому на тлі рожева квіткова скульптура висотою 33 фути персонажа BFF Кавс відтворюється як редагована іграшка в костюмі Діор. У 2019 році альбом The Cavs Album 2005-го був проданий на аукціоні за рекордні 14,8 мільйони доларів. Це побило його попередній рекорд у 2,7 мільйони доларів, який був встановлений 2018 року. Cavs також співпрацює з братами Кампана над різноманітними меблями, обтягнутими плюшевими іграшками, які дебютували в Art Basel Miami та були одразу придбані Тревісом Скоттом та Кайлі Дженнер. Я впевнена, що Cavs ще багато разів здивує нас своїми гучними масштабними проектами. Тримаємо руку на пульсі, а поки ставимо вподобайку під роликом та підписуємося на мій канал.